ukatupe baharini sasa hivi sasa hivi yeye na kaka zake na dada zake na ukoo wake wataishi na kutangazia tumbo lako liwe na uhai kuanzia leo amka ka vizuri sema asante Yesu asante Yesu ka vizuri kwa hiyo kifo sio tukio sikilize vizuri nikupe mfano kwenye kitabu cha ufunuo sula ya kwanza kuanzia mstari wa 19 na wa 18 tazama nalikuwa nimekufa na sasa niko hai nami ninazofunguza mauti na kuzimu unaona funguo mauti na kuzimu lakini kwenye kitabu cha wafalme kuna siku moja watu walikuwa wanakula chakula walipokuwa wanakula chakula wakaona mauti sufuriani wakamwambia mtumishi wa Bwana Elisha kuna mauti sufuriani Elisha akatupia unga ndani ya sufuria mauti kaondoka unaona kumbe mauti inaweza kukaa sufuriani hebu mshike huyo binti shike binti hiyo shike vizuri shike vizuri kumbe mauti inaweza kukaa sufuriani ikaonekana kifo kilikuwa ndani ya sufuria weka binti yangu kifo kilikuwa ndani ya sufuria walipokuwa wanakula watu wakaona kifo kiko sufuriani kifo kinaweza kutumwa kikaingia ndani ya gali kinasubiri litokee tukio ili kikuingie kikuingia wanasema mtu amefariki lakini sio kwamba amefariki na lile tukio la ajali aa kifo alikuwa anatembea nacho ipotokea tukio shetani ana desturi desturi ya shetani desturi ya shetani ni kutuma kifo mtu anaweza kutembea na kifo mwaka mzima mtu anaweza kutembea na kifo mwaka mzima au balaa mwaka mzima au laana mwaka mzima au kuharibu mimba mwaka mzima kinasubiri siku ya kumwingia na kuagiza wewe kifo mtoke huyu Singie kwake nimesema mimi na imekuwa hivyo toke kwake na wachie mapafu yake moyo wake ini lake na maisha yake na uso wake kwa hiyo unakuta mtu ana shida hiyo lakini yeye hajui kwa nini ana shida hiyo kumbe ni kifo kiko ndani yake kinatenda kazi wengine kama nilivyosema kifo sio tukio kifo ni roho yenye akili inajua ni mwingie huyu na ni simwingie huyu lakini ndiye mishale yenye moto ya yule adui wanatumwa hebu sema maneno haya sema kwa jina la Yesu sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu na sema sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu sema kwa damu ya 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 Yesu unaposema hivyo yule aliye ndani yako anajua anatakiwa kuondoka chukua kalamu hiyo kalamu chukua sikiliza nikwambie kitu kwa nini unaweza kumuona mtu uso wake mbaya sina maana ya uso mbaya lakini na maana hii jina lingine la shetani anaitwa kerubi afunikae kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 28 utamuona shetani anaitwa kerubi afunikae kwa hiyo mtu anaweza kurushiwa mshare ili sura yake ifunikwe kila sula alionayo mtu inamletea mvuto kwa watu wa aina fulani kila sura alionayo mtu inamfanya avutie inamfanya apate kibali kwa watu wa aina fulani shetani anachofanya wakati wa wakati mwingine watu wanatuma mashetani yanakuja yanavaa sula ya mtu yule mtu akikuangalia wewe hauonekani kama unavyotakiwa kuonekana maana yake sura yake imegeuzwa au amefunikwa ndio maana unaweza ukamkuta mtu tabia yake ni nzuri sula yake inapendeza ana adabu amejitunza 
ana heshima lakini hawezi kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu sura yake imefunikwa. Kuna watu wana uwezo wa kutuma kabisa jini, pepo, joka, mzimu wakariambia nenda ukamfunike uso wake ili asionekane mbele ya bosi wake. Unashangaa yule mtu anayetakiwa kupa promotion akikuangalia wewe hauonekani kama huyu. Naamuru wewe uliyevaa uso wake. Ziba pumzi. Unaziba pumzi. Ziba pumzi. Ziba pumzi. Unaziba pumzi. Ziba pumzi. Unaziba pumzi. Unaziba pumzi. Unaziba pumzi. Sikuangalie. Unaziba pumzi. Eh umwachie. Kwa hiyo usimshike. Na kuagiza umtoke huyu. Tena usimwingie maisha yako yote. Uachie hewa yake pum uliompa tibi uliempa kifua ulichompa na kingoa na ngoa mshale wa tibi na pum ngoka uso wako ngae kuanzia leo naweka mvuto kwenye uso wako kuanzia leo kwa jina la Yesu imeshakuwa sasa hakupendi tena kwa nini nini kimetokea nini eh nini kimetokea nini nini kimetokea alikuwa anakupenda lakini hakupendi tena Inaamuru sula ya mvuto iwe juu yako na kungolea uso wa bandia kuanzia leo. Lakini utasema tu nina matatizo nikipata mahusiano wananikimbia. Lakini sio hivyo. Mshale ulukao. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Ninangoa mshale wa kifo niliyotupiwa na shetani na malaika zake. Sema ninangoa leo. Ninangoa leo. Sasa kwa nini wewe unangoa? Namba moja wewe ni mwana wa Mungu. Unaona? You have to know your identity. Wewe ni mwana wa Mungu. Cha pili, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Akawaita wanafunzi wake, akawapa amri juu ya pepo wachafu watoe. Wewe mwanafunzi una amri juu ya pepo wachafu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Unakuwa na amri. Amri maana uwezo. Amri maana nguvu. Amri maana ushindi. Unakuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Na kwa sababu hiyo unakuwa na amri. Nasema haya sio tu ukiwa kanisani, hata ukiwa nyumbani, unaweza kusema nangoa mshale wa kifo. Nangoa mshale wa balaa. You can exercise authority even though you are at home. Na hii inawezekana kila pando ambalo baba wa mbinguni hakulipanda litangolewa ninangoa pando hilo ambalo baba wa mbinguni hakulipanda nangoa kuanzia leo baba wa mbinguni hakupanda hicho hakupanda hicho baba wa mbinguni hakupanda hicho hakupanda hicho nikisema neno moja imeshakuwa hiyo baba wa mbinguni hakupanda Nangoa pando ambalo baba wa mbinguni akulipanda. Umwache. Kwa hiyo Kwa hiyo unakuta mtu mgonjwa kwa sababu hiyo. Utambulisho wetu katika Kristo ni wa muhimu kuliko chochote kile. Kujiita tu Mkristo haitoshi. Kusema tu muumini ni haitoshi. Lazima ujue wewe ni mtoto wa Mungu kama alivyo Mungu. Nikupe mfano anapozaliwa mtoto nyumbani watu wanasema anafanana na baba yake kwa nini kwa sababu ndio mzazi wake anafanana na mama yake na sisi tumezaliwa na Mungu tuna asili ya Mungu ndani yetu tuko kama Mungu alivyo anavyosema Mungu na sisi tunasema vile vile anavyozungumza Mungu lakini tumeishia tu Mkristo Mkristo hebu sema maneno haya tena kutoka ndani ya moyo wako sema kwa jina la Yesu sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu Ninangoa kila mshale wa balaa wa balaa 
wabala na laana uliopandwa kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu kila pando ambalo baba wa mbinguni hakulipanda ninalingoa kwa damu ya Yesu 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 ninaagiza sasa kifo 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 kabla ya wakati kifo kabla ya wakati hilo ndilo jina lako kifo kabla ya wakati and that is your name na kuagiza utawala wako umeisha ndani ya mwili huu umejaribu miaka uliyojaribu imetosha sasa ni mwisho sikiliza sauti ya Yesu umtoke huyu mwana wa Mungu anakuagiza umtoke huyu aishi miaka sabini, themanini na zaidi kwa jina la Yesu itakuwa hivyo hivyo itakuwa hivyo hivyo inawezekana wengine wamesema tofauti lakini what god says about you it is the truth about you what other people says about you it is not the truth about you people are only commentators of your life they are never finalizers of your life it is only the word of the son of god maneno ya watu kuhusiana na wewe sio hitimisho la maisha yako wengine wanajaribishia tu na kusema tu lakini maneno ninayosema ni mimi ndio ya mwisho kuhusiana maisha yako maneno ninayoongea mimi sasa hivi ndio ya mwisho kuhusiana na wewe wengine wanajaribu tu nasema wengine wanajaribu tu wanajaribu tu nasema nasema wengine wanajaribu tu maneno ninayosema ndio ya mwisho kifo kitakupata tena Nyamasa kimya milele na umtoke mwanangu usimuingie tena azae watoto afurahi kwenye maisha yake na laana isiweko tena kuanzia leo ndoto mbaya nimekondoa Mimi ndio na neno la mwisho juu yako mambo yote waliosema watu kuhusiana na wewe wanatoa comment tu Yesu ndiye na neno la mwisho kuanzia leo maisha yako nayarudisha sawa akili yako nayarudisha sawa kazi yako nayarudisha sawa walio kuloga na ungoa uchawi na ile mishale uliologwa nayo na ingoa kwako kuanzia leo na irudisha irudi kwao milele yote kwa jina la Yesu moka ukatupe bahalini usimwingie huyu tena kuanzia leo amka kwenye usingizi wa kichawi uwe sawa Niangalie mimi. Sema maneno haya. Sema Yesu. Yesu. Na kushukuru. Na kushukuru. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Sitateseka tena. Sitateseka tena. Iwe sawa sawa na imani yako kama ulivyosema iwe hivyo hivyo kwa jina la Yesu. Pigie bwana Yesu makofi. Kwa hiyo Kwa hiyo mambo haya yanakuwa yamewekwa na watu. Na wale watu walioweka vitu ndani ya watu huwa ni wakali sana ukivigusa vitu vyao. Wale watu msaidie huyo mama mtoto huyo. Asante sana. Wale watu walioweka vitu ndani ya watu wanakuwa wakali sana vitu vyao vikiguswa. Lakini ukali wako hautasaidia chochote. Kuna desturi. Unaweza kumtesa mtu miaka mingi lakini huwa ziko siku za Mungu kuwatembelea watu. There are days of God's visitation. Unaweza kuonewa sana, unaweza kupuuzwa sana, unaweza kudhalauliwa sana, lakini kuna siku ambayo Mungu anakutembelea ni kama mtu amekutembelea. Ni kama mtu amekutembelea vile. Ni kama binadamu anaongea na wewe vile. 
Lakini Mungu anakuwa amekutembelea. Mungu anakuwa amekutembelea kwa ubaya ili akulipe yale uliyoyatenda au kwa uzuri ili akuondolee yale uliyowekewa. Kama nilivyosema leo, nimesema nimesema mimi ni uso wa Bwana kama wewe ulivyo. Mimi ni sula ya Mungu kama wewe ulivyo. Mimi ni mfano wa Mungu kama wewe ulivyo. Mimi ni mwana wa Mungu kama wewe ulivyo. If you exercise authority kama ukifanya kazi kwenye kujitambua kule kazi inakuwa kama Mungu anavyotaka. Tangaza sura uliyobandikwa na iondoa kuanzia leo. Nasema ondoka ewe sura ya balaa na lana banduka kwake. Ngoka kwa jina la Yesu. Natangaza uhuru. Alikuja kuweka mateka huru. Unafahamiana na huyu? Hapana. Unafahamiana naye? Hapana. Alikuja kuweka mateka huru. He came to set prisoners free. Nakutangazia wewe leo. Nakutangazia kwa jina la Yesu. Mashetani, majini, mapepo na mauti iliyowe kwa ndani yako utoke ndani yake. Tena usimwingie tena. Wachie tumbo lake, kifua chake, akili yake na moyo wake na uso wake. Na usimwingie tena kuanzia leo. Nairudisha akili yako iwe sawa. Akili njo. Ufahamu njo. Moyo njo. Iwe kama Mungu atakavyo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo taabu ya mtu ni nani amekufunga? Kwa hiyo unakuta mtu mwingine waliomfunga wanakamba kubwa na nzito. Wapo waliozaliwa na tumbo hili. Wamekuwa na matatizo kwa sababu matatizo yalianzia ndani ya tumbo hili. Na wale waliozaliwa wote wamezaliwa na matatizo yale kwa sababu ya tumbo lile. Na mimi naagiza sasa ewe mitambo ya kichawi uliojengwa ndani ya tumbo. Na naivunja na hiyo mitambo ya kichawi iliyojengwa ndani ya tumbo hilo kwa mamlaka ya jina la Yesu. E mitambo ya kichawi, e nguvu za kichawi, e station ya kichawi iliyowekwa ndani ya tumbo hilo na kuja kwako kwa jina la Bwana. Na vunja kazi yako kuanzia leo. Ewe mitambo ya kichawi, mikoba ya kichawi. Ewe mkoba wa kichawi unaotunziwa ndani ya tumbo na kuagiza kuanzia sasa mimi ni mwali wa moto na ingia kwenye tumbo la uzazi hili na teketeza teketea kuanzia leo na uskae ndani ya tumbo hili kuanzia leo kwa hiyo shikilia tumbo lako wakati naomba kwa nini nataka kuombea tumbo sikiliza vizuri inawezekana una watoto wana matatizo sana matatizo yao hayajaanza kwa sababu wamelogwa There are problems that we have today. They look medical but they are spiritual. Why do I say everyone has a problem? If you don't have this problem, you have another problem. The only problem is the type the only difference is the type of the problem and the intensity of the problem. But everyone has a problem. Lakini all problems have their spiritual sources. They have their spiritual springs. Yana vyanzo vya kiroho. I just want to pray. Nikiomba kwa tumbo lako, I also pray for your family. I also pray for your friends. Nitakuombea. I pray. Father, in Jesus name. In the name of Jesus. I now pray against every demonic spirit tormenting the life of this person. In the name of Jesus. Death. Kifo. Kifo Kifo Kilichopandwa ndani ya mtu huyu Naamuru kwa jina la Yesu Death Curses Problems Complications Death before time In Jesus name Ninaamua kuanzia sasa Uachie tumbo hili Na walio zariwa na tumbo hili uachie kwa jina la Yesu Uachie kuanzia leo Achia matumbo Achia matumbo Walio zariwa na tumbo hili uachie Kwa jina la Yesu Achia watoto Achia familia, achia mtoto in Jesus name. I declare freedom. I declare liberty in Jesus name. Be free from today. I free your family. 
I free your relatives. I free your father. I free your sisters. I free you in the name of Jesus. Imeandikwa. If the son of God sets you free, you are free indeed. Kama mwana wa Mungu akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Natangaza tumbo hilo liwe huru na waliozaliwa na tumbo hilo wawe huru na watakaozaliwa na tumbo hilo wawe huru kwa jina la Yesu. Kila mtu aseme amen. Kila mtu aseme amen. Kama huyu yeye yeah, anaona tu moyo unakwenda mbio anajisikia kimbie. Lakini hajajua kwa nini najisikia nikimbie? Kwa nini nikimbie? Najisikia nikimbie lakini why nikimbie? Unasikia nikimbie kwa sababu kuna vitu viko ndani ambavyo vimepandwa kwenye maisha yako vya kukufanya kila unapopata tatizo huwezi kusolve tatizo una panic kwanza. Alafu baadaye unakuja ugundua baadaye nimeharibu mwenyewe. Matatizo yote yana vyanzo vya kiroho. Ukiharibu vyanzo una solve tatizo. Usipoharibu vyanzo huwezi kusolve tatizo. Na kwa giza na wewe utoke ndani ya tumbo hili kwa jina la Yesu. Usipo halibu chanzo cha tatizo you cannot solve the problem. Lakini ukiharibu cha, cha, chanzo cha tatizo una solve tatizo. Kila mtu aweke mkono wake usoni. Naomba kwa ajili ya uso wako. Baba kwa jina la Yesu. Ulimuumba mtu huyu ana uso wenye mvuto. Uso wenye baraka. Uso wenye kukubalika. Uso wa kupendwa na watu. Lakini sasa wamempandia uso wa bandia. Sasa hivi akubariki na mtu yeyote. Na amulu kuanzia sasa. E shetani. Joka. Mizimu. Bala. Laana. Uso huu mzuri ambao umeufunika. Ninaamuru kuanzia sasa uso funguka kwa jina la Yesu. Uso funguka kwa jina la Yesu Kristo. Funguka kuanzia leo kwa jina la Yesu. Funguka nasema. Funguka. Ewe uso. Uliopandiwa nani? Toka. Toka haraka. Haraka fanya hivyo haraka. Toka haraka chia uso huu. Haraka nasema. Haraka. Haraka. Haraka come out come out mwache huyu kuanzia leo sio wa kwako ni mali ya Yesu sio wa kwako ni mali ya Yesu mwache kuanzia leo acha familia yake acha watoto wake acha ndoa yake acha maisha yake acha mahusiano yake come out come out muda wako umekwisha muda wako umekwisha muda wako umekwisha nasema umekwisha Rudisha nyota yake. Rudisha nyota yake. Rudisha nyota yake. Ewe joka. Ewe joka. Ewe joka. Uliyemchukua tangu tumboni mwa mama yake na kushinda na kushinda kuanzia leo. Na kuanzia leo I defeat you. I defeat you. I defeat you in Jesus name. Kuanzia leo akili yako iamke na sura yako iamke. Na ngoa mizimu ya ukoo, mizimu ya familia, mwana familia anayetumia nyota yako, mwana familia anayetumia tumbo lako, mwana familia anayetumia uso wako, mwana familia anayetumia macho yako, mwana familia anayetumia masikio yako. Na mngo kwa jina Yesu ngoka! Na kukum kifo kuanzia sasa. Umwache mwanangu kuanzia leo. Ufe! Mwache! usimwingie tena kuanzia leo naamuru kuanzia leo i command you from today naamuru kuanzia leo naamuru kuanzia leo usimwingie tena shut up satan shut up i say shut up come back no more kuanzia leo mwache kabisa kwa jina la yesu sema asante yesu sema asante yesu asante yesu sema asante yesu asante yesu niangalie mimi mwache kuanzia leo na kurudishia sura yako na tumbo lako na moyo wako na yule ndugu yako anayetumia nyota yako na mnyang'anya kuanzia leo atakuwa maskini yeye we hautakuwa maskini tena kwa jina la Yesu sema asante Yesu asante Yesu kaa kwenye kiti kwa hiyo weka mkono wako usoni bado naomba uso kwa jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya uso huo ulioibiwa uso unayetumiwa na watu mahali 
kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru uso wenye mvuto, uso wa biashara, uso wa kazi, uso wa safari rudisha kwa jina la Yesu na uwe sawa kuanzia leo. Na uwe sawa kuanzia leo kwa jina la Yesu. Hebu sema maneno haya. Sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Yes. kuanzia sasa ewe roho ya magonjwa umepandwa ndani ya mwili huu mwana wa Mungu anakuagiza ungoke ukajitupe baharini na iwe amani kwake usiumie tena kuanzia leo kwa jina la Yesu uwe na amani uwe na furaha umesamehewa makosa yako utafurahi tena utacheka tena kwa jina la Yesu pepo wa aibu ewe aibu sikia sauti ya mwana wa Mungu utoke sinisemeshe sizungumze na mimi na kuagiza utoke kuanzia leo usizungumze huna ruhusa ya kuzungumza na kuagiza utoke kuanzia leo mambo ya aibu yanakufuata kila ukienda hapa unaaibika kila ukienda hapa unaaibika wewe unafikiri ni kwa sababu ya makosa yako ni roho ya aibu umetupiwa na rafiki zako na ingoa leo kwenye uso wako hautaona aibu tena kuanzia leo kuanzia leo moka usirudi tena kwake kwa jina la Yesu na kuvisha na sula ya mvuto upendeleo na ushindi kwa damu ya Yesu simama Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sitaaibika tena. Sitaaibika tena. Iwe sawa sawa na maneno uliyosema. Hautaaibika mjini, hautaaibika kijijini, hautaaibika kazini, hautaaibika kwenye biashara kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Napenda kufukana na we. Yesu Napenda kufanana na nawe Unitumie upenda Eh Napenda kufanana na nawe
kuagiza Wachia kiri yake Ye moyo wake Wachia na uso wake Umtoki Usi mwingi Ya leo Na umachia kiri yake Ewe tumbo Uriye laniwa Lana ya tumbo Lana ya moyo Kwanzia leo Usikai kwa ketena Na uwe msima Na rukurudishia kiri yako Na kudishia moyo wako Na kudishia macho yako Na kudishia kinywa chako Na kudishia mikono yako Na kudishia na migu yako Na kudishia na uso wako Kokea uso wako kwa jina yesu Utaibi katena Kwa hiyo mtu waneza kuwa mgonjwa Ukaambiwa mgonjwa lakini kimsingi sio mgonjwa. Ni vitu vimeambiwa nenda ukaingie ndani yake uwe kisukali. There's a demonic assignment. Kuna shetani ameambiwa nenda ndani yake ukiingia ndani yake uwe sukali, uwe laana, uwe kukataliwa. Lakini yeye mwenyewe ukimuuliza anasema ni mimi tu mwenyewe huwa nagafirika na kataa. Lakini sio kwamba huwa nagafirika na kataa, ni kwamba kuna vitu vinakaa ndani yake vinamfanya awe na tabia alionayo. Wamemlaumu we, wamemsema we, lakini haziwezi kuondoka zile paka huyu aliye zile taondoke. Na kwa giza ewe roho ya tabia mbaya uliye pandwa kwake miaka mingi tangu tumboni mwa mama yake na kuagiza kuanzia sasa moka moka nasema ondoke kwa shina wa yesu ondoke kwa nini usi ondoke uta ondoka kwa nini usi ondoke nipe sababu kama sababu zako zinakubalika na kuacha malalita sa kama sababu zinakubalika na kuacha nasema ondoka nasema ondoka na kuhukumu kuanzia leo ondoka na tabia zako mbaya kuanzia leo sirudi tena kwa jina wa Yesu shut up na unyamaze kimya umwache amka na kudishia akili yako na kudishia moyo wako wa asili na kudishia mikono yako ya asili na kudishia na akili zako na uso wako kwa jina la Yesu amka kuanzia leo hautalogwa tena kwa jina la Yesu Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema tena. Asante Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Silogwe ngo. Silogwe ngo. Pokea sasa sana imani yako. Usilogwe. Wewe unalogwa au ulogwe? Wewe nakuuliza unalogwa au ulogwe? Eh? Eh? Unalogwa au hapana? kia moyo wa nyama naondoa moyo wa jiwe kuanzia leo ametenda maja ndugu yako huyo eh nafikia yako ukuja nae leo mara ya kwanza au leo siku yake eh alikwambia tangu nyumbani sema leo siku yake alikwambiaje nyumbani ameniambia sasa hivi hapo alikwambia nini mbona nikimuona roho yangu inalipuka alikwambia hivyo roho yake inalipuka eh roho ripuka kama kawaida yako